সুপ্রিয় দর্শক চ্যানেলে উত্তর আমেরিকার নিয়মিত আয়োজন প্রবাসের কথায় সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি হিয়া আজ আমার সাথে স্টুডিওতে রয়েছেন সৈয়দ আসাদুজ্জামান যিনি জামান গ্রুপের কর্ণধার আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি তো নিউ ইয়র্ক ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার অ্যান্ড চেম্বার অফ কমার্স এক্সপোর্টের উদ্যোগে এসেছেন তো পার্জাত পণ্য পরিচিতি করার জন্য এর সাকসেসটা কতটুকু যদি একটু বলেন আমাদের ধন্যবাদ আপনাকে আসলে সাকসেস তো কোনো দিন একদিনে আসবে না ধৈর্য ধরতে হবে সময় দিতে হবে আমি এই ফেয়ারে নিউ ইয়র্ক ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারে গতবারও এসেছিলাম এবারও এসেছি যেটা দেখলাম গত বছর এবং এবারের মধ্যে যে ডেভেলপমেন্ট মানুষের আগ্রহ আস্তে আস্তে বাড়ছে আমি আমার গ্রুপের কথা একটু বলি জামান গ্রুপের অনেকগুলো ডিভিশনের মধ্যে এই জুট একটা ইম্পর্টেন্ট ডিভিশন আমাদের ফ্যাক্টরি ঝিনাদাতে আমরা প্রতিদিন পঁয়ত্রিশ টন সুতা উৎপাদন করে থাকি এবং এই সুতাগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা এক্সপোর্ট করি কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা নিউ ইয়র্কে অর্থাৎ আমেরিকাতে আমরা কোনো এক্সপোর্ট করতে পারি না সাথে সাথে যদি বলি যে পাটজাত পণ্য যেটা যেমন পাটের ব্যাগ পাটের অনেক কিছু পাটের সোল অনেক কিছু আছে যেটা ইউরোপে আমরা মোটামুটি একটা দখল আছে আমাদের কিন্তু আমেরিকাতে নাই রিসেন্টলি আমরা ক্যানাডাতে এক্সপোর্ট শুরু করেছি এটার জন্যই মেনলি আমার এখানে আসা যে গতবারও এসে দেখেছি অনেক কাস্টমার আসছে যারা ইনকোয়ারি দিয়েছে আমরা ইনকোয়ারির উত্তর দিচ্ছি নেগোসিয়েশন চলছে আস্তে আস্তে এটার ভালো একটা মার্কেট আমরা এই বিশাল একটা দেশ আমি আমি বলবো আমেরিকা একটা বিশাল দেশ এবং আমি যদি বলি এটা একটা ফ্যান্সি কান্ট্রি এখানে যদি পছন্দ হয়ে যায় তাহলে কেউ চিন্তা করে না এটা কিনবো কি কিনবো না এটা একটা বিরাট বড় অ্যাডভান্টেজ এবং সাথে সাথে আমার যেটা মনে হয় যদি আমরা কোনোভাবে পাটের পণ্য এখানে পাট এক্সপোর্টের কোনো স্কোপ নাই কারণ এখানে পাটের কোনো ফ্যাক্টরি নেই কিছু ফ্যাক্টরি আমি জানি আটলান্টাতে আছে যারা উন্নত মানের কার্পেট তৈরি করে আর আমাদের যে পাটের সুতাটা এটা শুধু মানে ম্যাক্সিমাম ওই কার্পেট তৈরি ফ্যাক্টরিগুলোতেই আমরা দিয়ে থাকি সেল করে থাকি ঠিক ওই মার্কেটগুলো আমাদেরকে এখন ধরতে হবে ধরলে পারে একদিকে যেমন আমরা বৈদেশিক মুদ্রা আন আন করতে পারবো অন্যদিকে আমাদের যে সুনাম যে বাংলাদেশ দ্য গোল্ডেন ফাইবার অফ বাংলাদেশ আমরা যেটাকে বলে থাকি আমাদের আদি ঐতিহ্য আমরা যেখানেই যাই না কেন উই ফিল প্রাউড ফর দ্যাট যে আমাদের আল্লাহ পাক আমাদেরকে একটা ফাইবার দিয়েছেন যেটার নাম দেয়া হয়েছে গোল্ডেন ফাইবার তো এই গোল্ডেন ফাইবারকে যখন আমরা এত দূরে অর্থাৎ এই আমেরিকাতে যখন আমরা প্রচার করে সাকসেস হতে পারব তখনই মনে করব যে না আমরা একটা আমাদের দেশের একটা সফলতা একটা সেক্টরের একটা সফলতাই আসলো সব দিক থেকে আগে যদি আমরা বলি যে আফটার লেবারেশন অথবা বিফোর লেবারেশন তখন যে পাট আর সুতা আমরা উৎপাদন উৎপাদন করতাম বেসরকারি এবং সরকারি সবাই মিলে এখন কিন্তু তার চাইতে অনেক গুণ বেশি আমরা উৎপাদন করছি এবং আমরা আগে যেখানে আমরা কয়েকটা দেশে আমরা এক্সপোর্ট করতাম আর এখন কিন্তু তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই আমরা অনেক দূরে চলে গেছি এই যে আমি একটু আগে আপনাকে বলেছি যে আমরা ক্যানাডাতেও এক্সপোর্ট শুরু করে দিয়েছি এখন আমাদের টার্গেট আ্যামেরিকা আমেরিকাকে যদি আমরা সাকসেসের ফিউচারে আনতে পারি তারপরে অন্যান্য যেসব দেশ আছে সেখানেও আমরা আস্তে আস্তে ডুবব নতুন মার্কেট সৃষ্টি করতে হবে তাহলে পরে আমাদের যারা কৃষক তারা এই পাট পণ্যটাকে লাগাতে উদ্বৃত্ত হবে তারা স্বাচ্ছন্দে এই পাটটা লাগাবে যদি তারা এই পাট থেকে তাদের কাঙ্ক্ষিত মুনাফা যারা আনতে পারে তাহলে অবশ্যই তারা এটা বেশি করে লাগাবে এবং এখন তারা লাগাচ্ছেও যে আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড মূল্য তাদেরকে দিচ্ছি যেটাতে তারা স্যাটিসফাইড এবং আরেকটা জিনিস আপনি জানেন পাটের সাথে তার সহযোগী যেই আইটেমটা পাট খটি এই পাটকটির কিন্তু এখন বহুবিধ ব্যবহার হচ্ছে আগে শুধু আমাদের মায়েরা পাটকটি মানে আগুন দিয়ে জ্বালাতো কিন্তু এখন না এখন পাটকটি থেকে কয়লা তৈরি হচ্ছে এমন রিফাইন কয়লা তৈরি হচ্ছে সেই কয়লাটা আবার চায়নাতে যে রিফাইন হয়ে আপনি ওই যে ফটোকপিয়ারের কালি বা বিভিন্ন কার্বন রিলেটেড প্রোডাক্ট তারা তৈরি করতেছে আর ঠিক তেমনিভাবেই আমরা সুতাকেও আমরা মাল্টি লেভেলে নিয়ে গেছি আপনি শুনে খুশি হবেন আমরা এটাও এখন চিন্তা করতেছি যে কিভাবে সুতাটাকে ফাইন সুতা তৈরি করে আমরা 
পাটের আপনি কোট এবং কাপুর এবং আপনার যে শাড়ি পরে আসছেন এই শাড়িও আমরা আপনাকে আর কয়েকদিন পরে আপনাকে আপনাদেরকে উপহার দেব এবং এবং আপনারা এটাকে প্রাউড ফিল করবেন যে হ্যাঁ আমরা গোল্ডেন ফাইবারের আমরা আমরা ড্রেস পরে আসছি এটা 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 একটা আমি মনে করি যে এটার একটা বিশাল ফিউচার এবং সত্যি কথা বলতে কি অন্যান্য সেক্টরে আপনি যাই না বলেন যদি গার্মেন্টসের সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে ব্যাক টু ব্যাক আছে যদি পাটের শাড়ি করা হয় এটা তো আমার মনে হয় প্রথম মানে আমি এর আগে তো শুনি নি যে পাটের শাড়ির এই এই কনসেপ্টটা কিন্তু सेम একটা পাট দিয়ে একটা মোটা সুতা হচ্ছে এটাকে আরো রিফাইন করে আমি দেখেছি যে অনেক জুয়েলারি কিন্তু হচ্ছে পাটের সুতায় হ্যাঁ জুয়েলারি নট অনলি জুয়েলারি আপনি অবাক হবেন যে যে সব স্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে মেয়েদের জন্য ফ্যান্সি স্যান্ডেল এবং এটা কিন্তু নরমাল লেদারের চাইতে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে আর সবচেয়ে একটা বড় একটা আপনি যদি এইভাবে বলি যে একটা চামড়ার জুতা অথবা প্লাস্টিকের জুতা এটা ডিসলভ করতে যে সময় লাগে পাটের জুতা এক বছর পড়ল পরে ফেলে দিল ও কিছুদিন পরে আর নাই প্রাকৃতিক সাথে ও মিশে গেল এর চাইতে বড় আর কি হতে পারে বড় আনন্দ কি হতে পারে আপনি ব্যবহারকারী যখন ফেলে দিয়েও কিন্তু আনন্দ পাচ্ছেন পরে আনন্দ পেয়েছেন এবং ফেলে দিয়েও আনন্দ পেয়েছেন যে না আমার পরিবেশকে নষ্ট করল না এই যে এখন ধরেন যে পাটের যে প্লাস্টিকের যে আমাদের রাইস ব্যাগ বলি বা যাই কিছু বলি এগুলো তো আমাদের পলিউশন বাড়তে বাড়াচ্ছে আর বাড়াচ্ছে আর যখন আমরা এই পাটের বস্তা বানিয়ে এর মধ্যে চাল গম ডাল যাই বলেন না কেন আমরা এটাকে বাড়াবো তখন কিন্তু একদিক থেকে আমাদের স্বাস্থ্য সম্পন্ন তো প্যাকিং হবে আর দ্বিতীয় হলো পরিবেশকে সে কোনো ক্ষতি করবে না ডিস্টার্বই করবে না তো এইটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা ফিউচার দিন দিন বাড়বে এবং আল্লাহ আমাদেরকে সহায়তা দান করবেন কারণ আপনি একটা জিনিস জানেন আমরা সবাই জানি যে আল্লাহ পাক কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত দেশে তার খোরাক সে কিভাবে চলবে উনি কিন্তু এটা করে দিয়েছেন আপনি একটু যদি খেয়াল করেন এই পাট পণ্যটা তো ইন্ডিয়াও চেষ্টা করেছে পারে নাই পাকিস্তান চেষ্টা করেছে পারে নাই থাইল্যান্ড চেষ্টা করেছে পারে নাই আল্লাহ পাক শুধুমাত্র আমাদেরকে দিয়েছে এবং শুধু তাই না বাংলাদেশের সব ডিস্ট্রিক্টে কিন্তু আবার এই পাঠ হবে না শুধুমাত্র ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্টে উনি অ্যালোকেশন করে দিয়েছেন যে তোমরা এইখানে পাঠ তৈরি করো তোমাদের জীবন জীবিকা এর দ্বারাই নির্ভর করে যাবে ট্রেড ফেয়ারে পার্টিসিপেট করলেন পাঠটাকে ইয়ে করার জন্য পরিচিতি তো এই যে পার্টিসিপেট করলেন এ আপনার কেমন মনে হচ্ছে যেটার ফিডব্যাকটা কেমন আসবে বলে মনে হচ্ছে খুবই সুন্দর প্রশ্ন অত্যন্ত আনন্দের আমার একটা আনন্দের প্রশ্ন আমি একটু আগেও আপনাদেরকে বলেছি লাস্ট ইয়ারে এবং এবারের মধ্যে লাস্ট ইয়ারে অনেকে আসছে আমাদের পণ্যগুলো একটু দেখে দেখে চলে গেছে এবং এটা কি কি দিয়ে বানানো এমন প্রশ্নগুলো আমাকে উত্তর দিতে হয়েছে এবং আমি যখন বলেছি এটা জুট দিয়ে তৈরি এটা পরিবেশ বান্ধব তখন এমন প্রশ্ন আমার আমার কাছে করতে করেছে যে হোয়াট ইজ জুট হোয়াট কাইন্ড অফ ফাইবার ইট ইজ আমি তখন মোবাইল থেকে তাদের জুট গাছে দেখাইছি দেখে বুঝাইছি যে এই দেখো এইটাকে জুট বলে এখান থেকে আমরা সুতা নিয়েছি এই সুতা থেকে আমরা এই ব্যাগ বানিয়েছি এই ব্যাগ বানিয়ে এখন এটা এক দুই মাস যদি মাটির নিচে ফেলে রাখা যায় এটা একদম মাটির সাথে মিশে যাবে বুঝাতে হয়েছে এইবার হয়তো বা টেন টু ফিফটিন পারসেন্ট আমার কাছে মনে হয়েছে গতকালকে যে আমাদের ফেয়ারটা ছিল এটা একদিনের ফেয়ার ছিল গতবার ছিল দুই দিনের ফেয়ার ওই একদিনের ফেয়ার আমার কাছে মনে হয়েছে যে টেন টু ফিফটিন পারসেন্ট এরা রিপিট করেছে মানে গত বছরও এসেছে এইবারও এসেছে এবার এসে তারা আর ওই প্রশ্নগুলো আমাদেরকে করে নাই যে হোয়াট ইজ দিস হোয়াট ইজ জুট তারা এবার স্বাচ্ছন্দে এটা দেখেছে খুশি হয়েছে কেউ কেউ হয়তো আমরা তো গিফট হিসাবে দিয়ে দিছি তারা নিয়ে গেছে এবং কিছু ট্রেডারও এইবার আমাদের কাছে আসছে একদম জিরো না তারা আমাদের সাথে আলোচনায় বসবে কীভাবে পাটের যে পণ্যগুলো নট ইয়ান এখানে কিন্তু দুইটা সিগমেন্ট একটা হলো জুট ইয়ান আর একটা হলো পাট পণ্য পাট জুট ইয়ান দিয়ে যেসব জিনিসগুলো আমরা তৈরি করে থাকি যেমন ব্যাগ আছে তারপরে ওই যে টেবিলের উপরে যে জিনিসগুলো আপনারা আপনি আমি আমি আশা করি যে আপনার বাসাও থাকার কথা কারণ এটা বাংলাদেশে খুবই পপুলার তো এই জিনিসগুলো তারা বলছে যে না এটা আমাদের এখানে এটা আমরা যদি প্রচার করি আমরা যদি এগুলো আপনাদের কাছ থেকে আনি 
এনে যদি যেগুলো ওই যে আমেরিকাতে অনেকগুলো আছে দোকান যারা হলো ই আইটেমগুলো বিক্রি করে যে ওটাকে কি বলবো আমরা গিফট আইটেমগুলো বিক্রি করে হ্যাঁ এরকম অনেক দোকান ম্যান হোটেলও আছে বা বিভিন্ন জায়গায় আমি দেখেছি চায়না থেকে নিয়ে আসে বা অন্য দেশ থেকে নিয়ে আসে ইন্ডিয়া থেকেও আসে এই গিফট আইটেমগুলো ওই গিফট শপের দুই তিনজন আমার সাথে যোগাযোগ করছে যে কিছু কিছু এক্সক্লুসিভ আইটেম তারা নিবে হ্যাঁ এটা পজিটিভ এটা পজিটিভ আমি মনে করি এটা পজিটিভ আমি থ্যাঙ্কস জানাই নিউ ইয়র্ক ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার কমিটিকে তারা এই একটা অনেক কষ্ট করে এই একটু একটু করে তারা আগাই যাচ্ছে এবং আমাদেরকে ডেকে নিয়ে এসে সুযোগ করে দিচ্ছে এই প্রচার করার আমি স্পেশালি বিশ্বযুদ্ধাকে আরও অনেক ধন্যবাদ জানাই উনি অনেক পরিশ্রম করেন আমি দুই বছরই পরপর দেখেছি উনি আমাকে আজকে এইটাও গুড নিউজ দিয়েছেন আগামী বছরের জন্য উনি অলরেডি হল বুক করে ফেলেছেন আগামী বছরও আমরা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক যদি আনান আমরা আসব আরও পরিধি নিয়ে আরও আরও ডিফারেন্ট 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 প্রোডাক্ট নিয়ে আসব যাতে আমরা আমাদের আমেরিকান যারা আছে মডার্ন সোসাইটি আমি কিন্তু এখানে দু একটা অ্যাড করতে চাই সেটা হলো মডার্ন সোসাইটি এখন একটা হলো যে মডার্ন যারা আছে তারা যখন একটা ফেন্সি জুতা দেখতেছে তারা কিন্তু চট করে ওদিকে তাদের নজর চলে যাচ্ছে যেটা কি এটা তো দেখি নেই কখনো এটা পরে দেখি তো কমফোর্টেবল কি না আর যারা মনে করতেছে একটা ব্যাগ খাবার নিতে নিয়ে যেতে হয় অফিসে সেই সেগমেন্ট থেকে যদি বলি যে এই জুটের যেটা এটা এটা হলো ইয়াং সোসাইটির জন্যও লাগবে এবং ওল্ড সোসাইটির জন্যও লাগবে এবং কর্মজীবী মহিলা যারা আমি খেয়াল করেছি গতকালকে কর্মজীবী মহিলা যারা ওনারা আসলেন ওনারা দেখলেন সে বাংলাদেশেও কিছু পাইছি কিছু আফ্রিকানও ছিল অন্যান্য দেশেরও ছিল ইভেন আমেরিকানও মনে হয়েছে আমার কাছে আমি তো তাদের ইন্ডিভিজুয়াল জিজ্ঞাসা করি নাই তুমি কোন দেশের তারা বলেছে যে দিস ব্যাগ আমি আমার ওই খাবার দুপুরের জন্য টুকটাক খাবার নিয়ে যাওয়ার জন্য খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর ডিফারেন্ট সো আমি বলছি ঠিক আছে তোমার যদি ভালো লেগে থাকে ইউ টেক ইট ওয়ান হুইচ কালার ইউ লাইক আই ডো মাইন্ড ইউ টেক তারা যে এত খুশি হয়েছে সামান্য একটা ব্যাগ যার ভ্যালু মনে করেন চার ডলার থেকে পাঁচ ডলার অথবা তিন ডলার তিন ডলার একটা গিফট তারা পেয়ে এবং তারা মনে করেছে যে আমরা একটা বিশাল কিছু গিফট গিফট পেলাম বাংলাদেশে একজনের কাছ থেকে তো এইটা আমার কাছে খুবই উৎসাহ দিয়েছে যে না যদি এটা খারাপ হতো আপনি হোয়াট এভার ইট ইস সে গিট বলছে ইটস ওকে নো থ্যাংকস সে কিন্তু এই কথাটা বলতো কিন্তু এই কথা সে বলে না সে সুন্দরভাবে নিচ্ছে সে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে আমি যদি একটা ছোট্ট কথা বলি অনেক সময় নিয়ে নিচ্ছি সেটা হলো যে আমি একজনকে একটা গিফট করলাম সে একটা বিদেশি মেয়ে বাংলাদেশি না সে ইমিডিয়েটলি বলল তার বোনকে অথবা তার রিলেশনকে ডাক দিল এই দিকে এদিকে মানে ইশারা করে ডাক দিল ডাক দিয়ে সে বলল ক্যান ইউ হ্যাভ ওয়ান মো ইয়েস ওয়াই নট ওয়াই নট so that Tarabu. means matake ha positively yeah, yes. that means there is a market shudha amader dorkar etake porichiti diye established kora ebong ajke je amra alochona kortechi ei alochonar moddhe jara shunbe tader o agroh parbe ha arekta jinish boli amar ekar pokkhe ei je jaman jut ei jaman juter pokkhe kintu eto boro ekta banijjo ekok bhabe kora kono din somvob na aro jara jut miller achen tader ke agai ashte hobe আমি গতবারও দেখেছি আমি একা ছিলাম পরবর্তীতে একদিন পরে আকিস জুট আসছিলেন দ্বিতীয় দিনে এবার কেউই আসেন নাই আসতে হবে আপনি ইমিডিয়েট রেজাল্ট পাবেন না এখানে ইস্ট্রু আপনি আজকেই ইয়ে আসলেন পাঁচ সাত লাখ টাকা খরচ করে আসলেন এসে বললেন যে আমি তো ভাই টেবিলের মতো মাল সাজিয়েছি একটাও তো অর্ডার হলো না এখানে আপনাকে চিন্তিত বা বিচলিত হওয়ার কিছু নাই ওয়েট করতে হবে এটাকে এটা একদম নতুন প্রোডাক্ট ইউরোপে অলরেডি স্টাবলিশ হয়ে গেছে কিন্তু আমেরিকার জন্য এটা নতুন প্রোডাক্ট আবার যখন স্টাবলিশ হয়ে যাবে তখন কিন্তু এটা খুব এটা 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 অবশ্যই অবশ্যই এটা একটা ভালো মার্কেট তৈরি হবে হ্যাঁ এবং আমি মনে করি যেটা আমাদের দেশের একটা বড় সুনাম নিয়ে আসবে আমি যখন আমার আমার ব্যাগের পিছনে জামান জুট লাগাইছি স্টিকারটা লাগাইছি রিয়েলি আই ফিল প্রাউড অনেকে বারবার দেখছে যে আপনাদের যে ইমেল নম্বরে আমরা যদি ইমেল করি আপনার আমার একটা ছোট শপ আছে আমি একটা গিফট দিতে চাই আপনি কি একশো পিস বানিয়ে দেবেন আমি তার দিকে তাকিয়ে বলছি আপনি কি খুশি হবেন যদি একশো পিস আপনাকে দিই তো বলে আমি খুব খুশি হব আচ্ছা আপনি পাঠায় নিন করি আমার কাছে ভালো লাগছে আমি ওকে নেগেটিভলি বলি নাই জানা ভাই একশো কিন্তু হ্যাঁ আমি যদি নেগেটিভলি বলতাম যে না না একশো পিস আমি কেন তাকে দিব তাহলে একটু অন্য ব্যাপার ঠিক আছে আমি খুব হেসে খুব সুন্দরভাবে তাকে বোঝাইছি ওকে আপনি যেভাবে বলবেন আমি আপনাকে দিব প্রয়োজনে আমি এখন আবার নেক্সট টাইমে আসলে পরে আপনার জন্য নিয়ে আসবো
পার্জাত দ্রব্য বা পণ্যগুলো কোন কোন বর্তমানে কোন কোন দেশে আপনারা রপ্তানি করে থাকেন আসলে আমি আবারো বলবো সেগমেন্ট তো দুই তিনটা পাটের কিন্তু একটা হচ্ছে একটা হলো সুতা সুতা আর একটা হচ্ছে একটা হলো পাট পণ্য আরেকটা যদি আমি এখানে অ্যাড করি সেটা ক্লথ 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 মানে যে কাপড় পাটের কাপড় কাপড় বলতে এটা পরবর্তীতে যেটা বস্তা ইউজ করা হয় এই বস্তা ইউজ করা হয় আমাদের ম্যাক্সিমাম ক্লথটা যাচ্ছে চায়নাতে কন্টিনিউ আমাদের যে লোমগুলা কাজ করতেছে চায়নার জন্যই আমরা বানাচ্ছি আর সুতা যেটা যেটাই আমাদের মেন ব্যবসা মেন রিটার্ন আসে ডলার আসে প্রচুর ডলার আসে আর আপনি একে এর আগেও বলেছি আমরা একটা মাত্র একটা বলবো না মেজর সেক্টর যে সেক্টরে কোনো ব্যাক টু ব্যাক নাই যে টাকাটাই আসে সেটা হানড্রেড পার্সেন্ট আমাদের কাছে আসে মানে আমরা যে দামি মানে মনে হয় যে ঠিক আছে এটা কত বিলিয়ন ড মিলিয়ন ডলার আসতেছে এটা একটা সেক্টর থেকে কতই বাসতে পারে বাট উই ফিল প্রাউড দ্যাট আমরা যতটুকুই আনি সেটা আর কাউকে ভাগ দিতে হয় না যেমন গার্মেন্টসের ব্যাপারে বলি গার্মেন্টসে আমি কাপড় কিনলাম চায়না থেকে আমি শুধু লেবার কষ্টটা পাচ্ছি ইলেকট্রিসিটি বিল লেবার কস্ট ইন্টারনাল ইয়েগুলো পাচ্ছি ব্যাক টু ব্যাক করতে হচ্ছে কিন্তু জুটে কিন্তু এটা লাগতেছে না এটা অনেক আমি বোঝাতে পারি না যে আমাদের সেক্টরে এটা বেশি प्रॉफिटেবল এটা এটা प्रॉफिटেবল এবং এটা এটা না না দেশের জন্য দেশের জন্য হ্যাঁ আমি 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 বলতেছি আই এম টকিং अबाउट মানে অন্যান্য বিজনেসের চেয়ে গার্মেন্টস বলেন বাইং হাউস বলেন তার থেকে মানে যেটা শুনলাম আপনি যেটা বললেন এটা বেশি प्रॉफिटেবল এটা বেশি प्रॉफिटেবল এবং দেশকে বেশি সমৃদ্ধ করার জন্য ডলার এনে দিচ্ছে এই সেক্টরকে गवर्नमेंटেরও একটা স্পেশাল সেক্টর হিসেবে ট্রিট করা উচিত এর মধ্যে আরও আছে আমি শুধু এটা বলবো না যেমন টি আছে তারপরে হ্যান্ডিক্যাপ যেটা আছে আপনি তো জানেন এখান থেকেও কিন্তু ভালো রেভিনিউ আসে আর এ একটা গেল আরেকটা আরেকটা হলো যে যেটা দিয়ে আমরা ওই যে ব্যাগ বলি সোল বলতেছি জুতা বলতেছি এগুলোও কিন্তু আমেরিকায় মার্কেট এখনও তৈরি হয় না একটু আগেও আপনাদেরকে বলেছি এটা ইউরোপে কিন্তু এখন খুব ভালো চলতেছে আপনি যদি জার্মানির কথা বলি আমি যদি ওই টোটাল ওই চেনটাতে ইভেন লন্ডনে যদি বলি এরা খুব গর্ববোধ করে যখন তারা একটা জুটের ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে শপিং মলে যায় বা অন্য কোনো জায়গায় দিয়ে ফিল প্রাউড আমরা যেমন একটা আমরা যদি আমরা যদি ওই যে কী বলবো গুচি ব্যাগ নিয়ে যখন আপনি খুব সুন্দর প্রাউড ফিল করেন ওরা কিন্তু একটা জুটের ব্যাগ কাঁধের মধ্যে নিয়ে প্রাউড ফিল করে যে আমি একটা ন্যাচারাল জিনিস ইউজ করতেছি ধন্যবাদ আপনাকে আর বাংলাদেশে পার্জাত দ্রব্যের বা পণ্যের ভবিষ্যৎ কেমন বলে আপনি মনে করছেন আমি এইটা তো খুবই কঠিন প্রশ্ন আল্লাহ পাক ভালো জানেন তারপরও অনুমান করে যদি বলি অভিজ্ঞতার আলোকে যদি বলি এটার ফিউচার আছে এটার ফিউচার থাকবে আদি দিন থেকেই আমার দাদার আমলেও ছিল বাবাও এটা দেখে গেছেন আমিও দেখে গেলাম আমার ছেলেরাও দেখবে এটা দিন দিন বাড়ছে আগে হাতে গুনা কয়টা মিল ছিল এখন কিন্তু আর হাতে গুনা মিল নাই এটা একটা বড় শিল্প হয়ে গেছে জুট সেক্টরটা একটা বড় শিল্প সেক্টর হয়ে গেছে সবাই কিন্তু এই সম্পর্কে জানে এবং এটা যে বাংলাদেশ থেকে মানে আমরা গোল্ডেন ফাইবার হিসেবে পরিচিত সব জায়গাতে আমরা এত মিল তৈরি হয়েছে আমিও যখন মিলের প্রোডাকশন বাড়িয়েছি তখন কিন্তু আমি ভাবছিলাম যে র মেটেরিয়ালস পাবো কি না কিন্তু দেখেন ঠিল টুডে আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত আমাদের মিল কিন্তু চলতেছে আর চলতেছে কোথেকে পাঠ আসে এত সব মায়ের মিলেরই চলতেছে এত এত প্রোডাকশন এত এত সেল তারপরেও চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ এটা শুক্রিয়া আদায় করি বন্ধ বলা অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ আমি এই স্বল্প সময়ের জন্য আমেরিকাতে আসছি আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কিছু বলার এই জুট সেক্টর সম্বন্ধে সুপ্রিয় দর্শক আজ এ পর্যন্তই আমাদের চ্যানেল আয়ের সবগুলো অনুষ্ঠান দেখতে চোখ রাখুন চ্যানেল আয়ের পর্দায় আর আমাদের সবগুলো অনুষ্ঠান দেখতে আইসক্রিন অ্যাপসটি ডাউনলোড করুন দেখা হবে আগামী পর্বে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ